ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹൊറൈസൺ ഓഫ് മാത്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ എന്നറിയണം അപ്പം റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്പേഴ്സുകളാണ് തരുന്നത് അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സുകൾ വരും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ രീതിയിൽ അവസാനിക്കാതെ പോകുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഹോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഡിജേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകളും അതേപോലെ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു അപ്പം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇടത്തോട്ടെല്ലാം നെഗറ്റീവുകളായിരിക്കും പൂജ്യത്തിൻ്റെ വലത്തോട്ടെല്ലാം പോസിറ്റീവുകളായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ രീതിയിൽ പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്നോട് വന്നാൽ മതി ഒരു സീറോ കൂടെ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആ രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇനി വേറൊരു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനുകൾ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പി എം ക്യൂ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പി എം ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യൂ എന്താവരുത് സീറോ ആകരുത് അപ്പൊ പി എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം ക്യൂ അത് വേറൊരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ക്യൂ എന്തായിക്കൂടാ സീറോ ആയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് വന്നുകൂടാ സീറോ വന്നുകൂടാ അപ്പൊ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിക്കൂടാ സീറോ ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വരാം വരാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സീറോ ബൈ വൺ അത് പോസിബിൾ ആണ് അതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് സീറോ ബൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ വൺ ബൈ സീറോ വരുമോ ഒരിക്കലും വൺ ബൈ സീറോ വരത്തില്ല അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വന്നുകൂടാ സീറോ വന്നുകൂടാ പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരാം സീറോ വരാം അപ്പം പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ ഇറാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റാഷണൽ റാഷണൽ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ റൂട്ട് ത്രീ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് റൂട്ട് ഫോർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ല കാരണം റൂട്ട് ഫോറിനൊരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു ആണ് ശരിയല്ലേ റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ വൺ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം പി ബൈ ക്യു ഫോം ആയില്ലേ ടു എന്നുള്ള വൺ അല്ല പി എന്നുള്ളത് ടുവും വൺ എന്നുള്ളത് ക്യൂവും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ വൺ ആ റൂട്ട് ഫോർ എന്തായിരിക്കും റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല ഏതാണ് റാഷണൽ നമ്പർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഏതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിലാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അതേപോലെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഏതെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നി
അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ വരും പതിനഞ്ച് വരത്തില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരും അല്ലേ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടല്ലേ കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നമ്പർ ഇതാ ഇത് 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 ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണല്ലേ അതിന് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയാം റിമൈൻഡർ ഈ മുകളിൽ കിട്ടിയതിനെ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാം കോഷ്യൻ്റ് അതേപോലെ ഈ പതിനഞ്ചിനെ ഡിവിഡൻസ് എന്ന് പറയാം ഡിവിഡൻസ് ഈ നാലിനെ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് റിമൈൻഡർ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഡിവിഡൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം കോഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഡിവൈസർ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് നമുക്ക് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എത്ര വരും ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് ശിഷ്ടം നാല് ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഏഴ് എന്നുള്ളത് ഡിവൈസർ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് എന്നുള്ളത് റിമൈൻഡർ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് ഡിവിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ പഠിക്കണം ആദ്യം അത് പഠിച്ചോ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് സീക്കൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അതാണ് റിമൈൻഡർ തീറം ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അലുകരുതം യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അലുകരുതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോഴെന്താണ് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അലുകരുതം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഡിവിഡൻ്റ് എന്താണ് പതിനെട്ട് അപ്പം പതിനെട്ട് സമം ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ശരിയല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നാല് ഇത് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് നാല് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അലുകരുതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെയും എൺപത്തി നാലിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അലുകരുതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ശരിയല്ലേ ഈ എൺപത്തി നാലിനെയും മുപ്പത്തി ആറിനെ ആദ്യമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ സംഖ്യയാണല്ലോ അകത്ത് എഴുതുന്നത് ചെറിയ സംഖ്യ വെളിയിൽ എഴുതുക ഇനി മുപ്പത്തി ആറ് എൺപത്തി നാലല്ലേ ഇതിനകത്ത് എത്ര ആണോ വരുമെന്ന് നോക്കുക അപ്പം രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ടാകുമ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടാവും മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതുക മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി ഇത് കുറയ്ക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എട്ടി അല്ല നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോഴേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എൺപത്തി നാല് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിവൈസർ ഇൻ ടു ഡിവൈസർ ഏതാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷ്യൻ്റ് കോഷ്യൻ്റെ ഏതാണ് രണ്ട് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ നമ്മുടെ ഈ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളെ ഡിവിഡൻഡ് ഏതാണ് ഡിവൈസർ ഏതാണ് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴേ അതിവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു
ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് കോഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഇനി റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പം റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സീറോ ആകുമോ അപ്പോഴും ഈ പരിപാടി ഇറക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴാണോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഡിവൈസർ എപ്പോഴാണോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ആണോ വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു തവണ അപ്പോൾ ഒരു തവണ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് അഞ്ച് കുറച്ച് പൂജ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറച്ച് ഒൻപത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് അടുത്ത റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെ ഡിവിഡൻഡ് ഏതായിരിക്കും ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസർ എടുക്കുക ഏതാ എടുക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അവിടുത്തെ ഡിവൈസറോ ഇതാ ഈ റിമൈൻഡർ എടുക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഒരു വേണേൽ വീണ്ടും വരുന്നു തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവുന്നില്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിവൈസർ ഏത് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഡിവൈസർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്ര വരും രണ്ട് തവണ തൊണ്ണൂറ് സീറോ കണ്ടോ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ സീറോ ആയി അതുകൊണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇനി പോകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഴുതുക തൊണ്ണൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസ് ഡിവൈസർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എവിടെയാണോ സീറോ വരുന്നത് ആ സീറോ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിലെ ഡിവൈസർ അതായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ട